इफेक्ट ऑल्सो तो उतना डायनामिक नेचर वाई डू वॉन्ट इट इन योर लाइफ इफ यू आर वेरी सर्टन दैट टू सेवेंटी टू टू एटी आ जाएगा देन वी कैन फोकस मच मोर ऑन जी एस एंड गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रॉम जी एस द टाइम इज लॉन्ग गॉन वैन एवरी वन यूज टू थिंक कि जी एस में एवरी वन गेट्स एवरेज मार्क्स देर इज अ वाइड वेरिएशन इन जी एस द लास्ट ईयर टॉपर गरिमा लोहिया शी हैड ग्रेट मार्क्स इन जी एस आई थिंक दैट्स वॉट सेट्स यू अपार्ट एंड मेन्स इज लाइक द मेन एलिमेंट विच विल गेट यू इन द लिस्ट तो आपको जी एस पे फोकस करना एंड कवर अप करना है वट एवर टेन ट्वेंटी मार्क्स यू आर गेटिंग लेस फ्रॉम अदर पीपल विच इज़ वेरी मच अचीवेबल तो दैट इज़ द फंडा दैट यू शुड हैव इफ यू हैव वॉन्ट टू चूज एन ऑप्शनल राइट नाउ कि इफ़ यू हैव अ ग्रेजुएशन सी ए एम बी ए कुछ भी है देन गो फॉर कॉमर्स ऑप्शनल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल एंड एक और उसका बेनिफिट है कि यू नो देर इज़ ओनली वन कोचिंग फॉर कॉमर्स ऑप्शनल इन एंटायर डेली यू डोंट हैव टू गो अराउंड लुक फॉर डिफरेंट मटीरियल ये वो है वो बहुत सॉर्टेड है कि यही है एवरी वन इज़ रीडिंग द सेम एवरी वन पास द एग्जाम डूइंग द सेम मटीरियल then you don't have to put in much effort and you know fry your brains about it uh so let's start with paper 1 uh what we can do is uh, i'll tell you paper 1 mein how i thought about it and uh, after that okay are it's okay so uh am i audible now better am i audible onlineers uh zoomers googlers youtubers am i audible <laughs> koi nahi hum repeat karwa denge garima mudra se theek hai repeat karne ke baad aur refine ho kar jo hain inke ideas aayenge right तो so, एक मिथ इन्होंने जो ब्रेक किया है वो ये है कि कॉमर्स स्कोरिंग है या नहीं है स्कोरिंग है सी वो 285 अब वो 350 वाले दिन गए 350 का टाइम नहीं है अब राइट एंड uh, 285 एटी फाइव इज गुड स्कोर लास्ट ईयर जो फाइव टॉपर्स थे फाइव फाइव में से सिर्फ एक टॉपर वन टॉपर वाज हैविंग 313 फोर अदर्स वर हैविंग 285 289 टू uh, नाइन्टी ये नंबर थे उनके आपने देखा होगा राइट हम्म ऑडिबल सो आई वेलकम गरिमा अगेन सो गरिमा हमारी गरिमा मेंटेन रखी हैं अपने अपने फैमिली की सोसाइटी की गुजरात से बिलोंग करती हैं गुजरात की और अब फॉरेन सर्विस में जाकर इंडिया की गरिमा मेंटेन करेंगे राइट एंड personally i would say under leadership of uh, narendra modi personally i say it right she gives so much respect to women and so much empowerment also i'm sure she will enjoy her career uh, as an if ifs officer right
हेलो एम आई ऑडिबल बेटर या that's fine sir uh so yes i i would just like to repeat whatever the online people would have missed uh that why you should choose an optional uh don't go by the historical scores in an optional go by your personal strengths have that sort of conviction that an optional is not going to get you in the list it's not a make or break but it is your self confidence that i can tackle this optional well uh people before me have also gotten good ranks top 100 top 10 ranks in this particular optional so i am no different i just have to devise my strategy accordingly i just have to focus a little bit more on gs and if i have commerce as a background it will be easier for me also to focus more on gs because i am very well aware of the optional if you choose an arts optional like socio and thro they might be smaller optionals but the problem will be that you have to start from scratch and they have a very wide range of marks that you might get i have friends who have scored and good smart people who have scored 200 210 in those optionals and have scored at times around 300 so you never know with commerce you have a good range rarely people score below 250 it is only when you mess up the paper way too much but 250 280 is very achievable in commerce and baki hum gs ke through we can easily cover up so uh, how i would like to go about this is ki we discuss paper 1 whatever questions you have for paper 1 we will take that afterwards then paper 2 and if we have time we can discuss a little bit gs as well uh, so paper 1 nahi sir this is okay better uh so paper 1 pe aate uh paper 1 i hope everyone knows the syllabus at least even if you are first timers uh to paper 1 mein very simplify agar karna hai section b most important i think sir would have said it number of times in classes but you look at the maths of it if you are just doing financial management and fmi properly that ensures 150 marks that's the least reward cost ratio that you can ever get because only two subjects are sorting out your entire preparation the other part of the paper which is section a usme bhi 50 marks ka theory hai which is also very repetitive you all know paper one if you've seen the previous year questions the theory questions repeat time and again you don't have to you know uh, go about much in search for what concepts notes me everything has been covered and you just have to uh, do those questions properly so that is total of 200 marks so 200 marks only doing two subjects properly jisme se one is entirely theory only financial management has numericals and other part is again theory of the remaining three subjects to so, us us hisab se when you see it numericals is, should not be much of a problem because out of income tax financial accounting and cost accounting there are maximum of two numericals you might have to attempt in the paper if you think about it already preparation is very sorted you don't have to complete even 100% of the syllabus you have the liberty to skip some chapters i have personally never done amalgamation reconstruction chapter not solved one numerical ever and uh, otherwise i have also never done variance analysis and cost accounting because i was never comfortable with it so these two chapters i have skipped always because you cannot skip more than two chapters just because uh, suppose the question 2 3 4 
उसमें ये दोनों न्यूमेरिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प टू क्वेश्चन डायरेक्टली सो डोंट स्किप मोर देन टू चैप्टर्स इज वॉट माई एडवाइस इज बिकॉज यू नेवर नो वट काइंड ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्ट फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इफ यू सीन द पेपर there was a process accounting question which on the face of it seemed very doable but then you see the last line it has inter process profits so you cannot even dare to skip a portion of a chapter you have to get all your concepts very clear uh, because you might go with the mindset ki process accounting you've done properly and uh, even the notes have a little bit portion of inter process profits not much but the final exam had that question and there was no way that i could have attempted it with my existing knowledge so this is up say at least when you are uh, skipping some part of the syllabus ensure that other parts are done 100% don't uh, compromise on the other parts as well so this was how i tried to go about it for example last year's paper i had friends who went on to attempt amalgamation question uh, because they thought it looked very easy i did not even have the liberty to you know read that question because i was like i don't know even a of amalgamation numerical wise so i skipped that uh, question entirely i did two questions from section b which had two numericals each so i always used to prefer questions which have a uh, higher amount of numerical weightage because that allowed me objectivity a numerical ka kya hai that concept of risk reward the risk is very high but the reward will be even higher if you do it pretty well so usme uh, because when you come to a final answer you know my answer is right when you write a theory answer you might not know how the examiner finds it you might have to you know compete with other people to write a better answer in theory numericals may it is pretty sorted it is just numbers it sounds easier than done but uh, if you practice numericals diligently it will help you score higher marks in the paper for sure so mera personal strength tha numericals so i used to practice a lot of numericals attempt as many numericals as possible in the paper but you need to have a sense of judgment ki ye numerical if you read it in the paper you should know that i will be able to solve this i have already done similar adjustments in my classroom और एट होम प्रैक्टिस तो वो सेंस ऑफ जजमेंट चाहिए बिकॉज इफ यू स्टार्ट ऑन अ न्यूमेरिकल एंड देन कम अक्रॉस अ रैंडम एडजस्टमेंट विच यू नेवर डन तो वो आपका टाइम वेस्ट भी होगा यू माइट नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन करेक्टली अगेन टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम लास्ट ईयर्स पेपर देर वर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन ऑन डिविडेंट वो ऑन द फेस ऑफ इट पता चल रहा है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नथिंग कैन बी ईजियर देन दैट अगेन उसके साथ जो क्वेश्चन था इट वॉज आई थिंक डेटर्स मैनेजमेंट अगेन यू हैव डन सच क्वेश्चन इन क्लास रूम सो दर इज नो नीड टू वरी जस्ट स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चन एंड एक्चुअली न्यूमेरिकल्स कैन हेल्प यू सेव टाइम इफ यू आर वेरी थर इफ यू हैव थरली प्रैक्टिस इट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल द डिविड इन क्वेश्चन इट टुक मी वन पेज टू सॉल्व एन एंटायर ट्वेंटी मार्क क्वेश्चन उससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता यू जस्ट हैड टू ड्रॉ थ्री कॉलम्स थ्री रोज and then solve using that formula to so, numericals mein how you can stand out is keeping of the format of answers nice uh, to formatting pe aapko dhyan dena hai if you are able to finish the paper 5 minutes before also ensure that you know tables lines narration डेबिट क्रेडिट वो सब आपने लिखा हो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स ब्राउनी पॉइंट फॉर श्योर तो उसके लिए प्रैक्टिस सिमिलरली इन योर मॉक टेस्ट डोंट गिव मॉक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि न्यूमेरिकल्स यू सॉल्व वेरी रफली जस्ट टू सी इफ यू कैन सॉल्व इट प्रैक्टिस इट विद इन द टाइम अलॉटेड टू यू एंड इंश्योर दैट यू मेड प्रॉपर टेबल्स हाउ यू वुड अटेम्प्ट इन अ फाइनल एग्जाम तो न्यूमेरिकल्स में दैट ऑल्सो हेल्प्स वर्किंग नोट्स आप नोट्स मिस मत करो इवन इफ यू हैव फोर पेजेस अलॉटेड टू न्यूमेरिकल एंड यू सॉल्व इट विद इन वन एंड हाफ यूज दैट एक्स्ट्रा स्पेस टू राइट जस्ट रैंडम नोट्स जो आप लिख सकते हो टू शो दैट एग्जामिनर दैट यू नो आई नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू माई नॉलेज दैट आई हैव तो दिस वॉज माई न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी उस एंड कमिंग टू थ्योरी एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन Uh, I didn't do anything extra rather than the notes that sir had provided. But uh, if you are a person who prefers attempting theory, I think you would or you should go a step extra 
एंड गूगल सर्च फाइंड सम अदर न्यू डायग्राम्स न्यू डेफिनेशंस टर्म्स कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा टू एनश्योर दैट योर थियोरी आंसर स्टैंड आउट बिकॉज अदरवाइज आई थिंक थियोरी हैज़ अ स्कोप ऑफ लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ मार्क्स दैट न्यूमेरिकल्स माइट गिव यू तो वो आपका पर्सनल स्ट्रेंथ है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद न्यूमेरिकल्स एट ऑल गो फॉर थियोरी क्वेश्चन मोर बट इन्श्योर दैट सम वैल्यू एडिशन इज देयर इन दोज क्वेश्चन तो पेपर वन में ये था फॉर एफ एम आई आई ऑलवेज यूज टू रेफर टू दैट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक दैट सर हैड गिवन लास्ट ईयर बिकॉज आई फाउंड इट मच बेटर दैन द एक्चुअल नोट्स दैट आई हैड बिकॉज इसमें एफ एम आई इफ यू हैव सीन द ट्रेंड क्वेश्चन आर रिपीटेड एवरी नाउ एंड देन एंड ऑल द पॉइंटर्स एंड एवरी थिंग आर डन प्रिटी वेल तो मैंने उसके लिए वो रेफर करा था अदरवाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई हैड जस्ट रेफर द क्लास नोट्स दैट आई हैड and uh, if you want to solve numericals more you can use your bcom book or your ca book but i never went beyond uh, the questions that were there in the book because i had seen that aisa koi bhi concept final exam mein nahi aaya which was not in the book or not covered in some question in the book so why to go to that extra effort uh, just solve all the questions that you have very diligently uh, when it comes to making notes of that particular um, paper i only made notes for theory of uh, financial management otherwise all the other theories also i had done directly from the book to main book se revise karti thi handwritten i had only made financial management notes and some last minute notes for your formulas that you can just go through uh, before your final day of the exam so that was my note making strategy and one more thing that you can do in theory is using examples for example last year question was on gratuity and leave encashment you had to write a note on those two things so always whenever you asked a numerical concept in a theory use some numericals to justify usme they did not ask you explain through an example but you still have to explain through an example because you cannot write two three pages on just gratuity you can only write uh, what deductions or exemptions are allowed but then show them through an example that this is how you can calculate the final taxable amount so wo important hai even in theories like for example net income approach hai usme bhi aap ek example pre determine karke rakho both numerical and theory numerical mein you have to show it uh, how when you raise debt the cost of debt uh, final cost of capital will keep on reducing but also use a word example for example i used to write that um, how anil ambani's firm failed because it uh, you know increased its debt but at the same time mukesh ambani's reliance is trying to reduce their debt level so that shows that net income approach is not 100% true you have to find that accurate level of debt so ye sare examples aap prepare karke rakho because it will not take you a lot of effort there are only limited theory questions that are asked in this paper which you can determine pre determine and us hisab se aap apna pehle se decide karke rakho for example agar aapko puchte hai which is a better source debt or equity to usme i think i had picked it up again from sir's notes ki uh, debt is a necessity but can turn evil if used beyond uh, some level aisa kuch to tha line which i used to use every time in my conclusion to दिस टाइप ऑफ डिटरमाइनिंग की कंक्लूजन क्या लिखना है इंट्रो क्या होगा ये सब आप पहले से करके रख लो योर ओनली फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल आफ्टर अ पॉइंट फॉर पेपर वन दैट वॉज माई अप्रोच इफ एनी वन हैज एनी डाउट इन पेपर वन एज आई सेड की सोर्सेस वॉज ओनली रैंक नोट फॉर मी Uh, for paper one, I did not refer to anything new because I thought that numerical BSD I had to attempt. Karna hai. So I used to practice those questions. Test series B rankers ka tha. So in that, sometimes there were harder, difficult, more difficult questions were asked in the test series. So the extra level of preparation that I needed, I used to get it from test series. Theory B also, I have realized it was pretty much the same questions. I didn't have to go find new material to find new questions for myself. so i had pretty much uh, used only rankers material for paper 1 at least paper 2 uh, no questions right for paper 1 
yes as i said i skipped two chapters for numericals theory me you can skip probably more but uh, amalgamation and then cost accounting ka last chapter variance wala i had skipped those two chapters because i never could make sense of it and i found them lengthier to attempt uh, you can probably skip amalgamation and final accounts because very rarely both the questions are asked in the same paper both of them are very lengthy so uh, it's your personal choice what you want to skip but try and skip uh, chapters which are lengthier to solve in the final paper jaise share capital hai very easy to solve even though it is lengthy to write but very rarely can you go wrong with those questions last year many share capital wala hi question attempt kara tha in section a i had uh, left the other two because i had to because i did not know inter process profit which was in a separate question and i did not know amalgamation which was in a separate question ha <laughs> 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 you can skip any chapter you want Uh, but not more than two chapters because that will end up getting risky that's very playing with your luck if you have a bad luck day uh, three questions might be in three different three problems might be in three different questions and you won't have any option ki main kya attempt karu so don't skip more than two numerical chapters is what i would advise um for example i think section b se i had solved uh, 20 mark ki four questions which was 80 marks and one uh, share capital question from section a which was 100 marks so 100 marks to minimum you can attempt out of numericals uh, rest at least 100 marks theory hai because of compulsory short notes so that is 200 marks marks pretty much sorted uh 50 marks may you can pick and choose and uh, decide if the question is to your liking or not and go with theory or numerical either uh so for example in my first mains i had still scored 139 in my paper one this time i scored around 151 uh the only difference is my first mains paper one i had done one numerical wrong which was ratio ka question uh which i knew after the exam only that is may some marks i am going to lose this time i was 100% sure that all my numericals are right because i had chosen the easiest numericals somehow i got lucky i did not even waste my time looking through other numericals and i was pretty sure the only marks that they would cut will be maybe i have not written one working note maybe notes to accounts properly nahi likhe which will be what out of 20 they will have to give me 18 or 19 marks they cannot cut more than that that's what i hoped and uh, that's how my marks have also improved and i think doing numericals has worked for me personally uh so for numericals as i said that uh aapke book ke agar if you referring to rankers material you would have class questions and home assignment questions i have solved all of them through my past two years of preparation like every time and i used to mark important adjustments in the book ki is question mein there's something different and i have to come back and look at it if it is a very straightforward question ek bar solve ho gaya move forward that's it you don't need to do it again if there is some difficult adjustment or something which is new to you just mark circle do something to that question so that you come back to it and revise it so wo revision karna important hai that there is something new which is adding on to my knowledge otherwise that would be around per chapter 50 questions to ho jate the uh, with home assignments in class along with test series so that would be every concept ke 50 to 60 questions you are solving should be more than enough if you think financial management for example is very important uh, in terms of numericals as well go ahead and practice questions from a bcom book from a ca book uh, don't hesitate wo aapko thoda self analysis karna padega that where do i stand uh, how many silly mistakes am i making if i have understood the concept properly or not if you think ki thoda weak hai ye chapter for example working capital i used to find ki mera itna strong nahi hai so i used to practice maybe once or twice i also refer to maybe my bcom book for some of those questions to wo you have to analyze and decide for yourself okay. 
दैट्स वट आई वॉज मैंशनिंग कि फॉर एग्जाम्पल वो डिविडेंट क्वेश्चन था लास्ट ईयर Uh, so the question is is there any need to write theory in your numerical answers if you feel that the answer is very short that one one and half page mein khatam ho raha hai and there are still one and half pages remaining which are empty then go ahead and write something uh, for example walters model pe question hai solve kar diya in one page what else like there are three other pages that you are leaving blank so at least write one pager about the concept of walters model write what formula you are using write what it signifies what conclusion you draw out of it aisi cheeze uh, please do that if there are questions like share capital jisme three pages journal ya bana rahe ho it's okay if you don't write a lot of theory एक दो जो नोट्स टू अकाउंट्स दिखाने टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व दैट्स इट यू डोंट नीड टू मेंशन थियोरी इन सच क्वेश्चंस ओके हाँ सो पेपर वन आई गॉट 151 मार्क्स सो ऑल क्रेडिट टू न्यूमेरिकल्स फॉर दैट पर्सनली एंड पेपर टू आई हैव गॉटन 131 मार्क्स Uh, last year i had gotten 133 in paper 2 to so is pretty much the similar range and i think nobody has scored beyond 135 in paper 2 this year to uh, again ha to maybe 152 153 hoga kuch ha to paper 2 pe it's because it's very theoretical Uh, you cannot judge how you are writing that paper even after your paper last year's paper was a little different than usual that's what i personally felt uh, it was a little more analytical aise direct aapko pucha nahi tha bahut rarely pucha tha ki ye explain kar do iska kya advantage disadvantage hai it was little more dynamic current affairs type kuch uh, weird questions they honestly uh, and usually what strategy people have ki otob se we will do maximum questions last year i ended up attempting more questions from section b just seeing the demand of the paper and my comfort with those questions so again there's no set in stone thing obviously otob is more rewarding more technical and um, you you will be much more certain that i have explained this theory well hrm ir are a little more abstract in nature uh then that subjectivity will come in Uh, but depending on the paper i don't think in charo me se you should skip any subject you don't have any scope for that and not under prepare or any of these subjects as well my advice is do all of them equally uh, don't you can skip chapters at max i skipped for example leadership i never liked that chapter because there are too many theories so wo mai skip kar de di thi shuru ki easier theories i knew but jo three dimensional models path goal theory and all i never found them uh, like i could not write them very easily so i tried not doing that chapter much question aata tha i used to skip it so uh, that was my approach ki don't uh, undermine any particular subject there are only four subjects out of which hrm ir are such subjects that even if you don't know anything you can still write something if you have that commerce background uh, if you've given a bcom paper you know how we make up stuff in that entire college exam right so we are all very good at it naturally so paper to me just have to play smart and remember technical terms that's it बाकी के पॉइंट्स तो आप लिख दोगे उस टाइम पे एफिशिएंसी टीम वर्क कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वीव बीन राइटिंग थ्रू आउट आर लाइफ इलेवेंथ से लिखते आ रहे तो टेक्निकल टर्म्स याद करो डायग्राम्स यूज करो इंट्रो कंक्लूजन सॉर्ट करो दैट शुड बी योर अप्रोच टू पेपर टू sources have always been honestly commerce i'm not doing paid promotion but uh, rankers material he use kara maine throughout uh, usme paper 2 mein what additional i was suggested this is that uh, bajiram and ravi hai they also have commerce test series right so you pick up their papers if you have some friend kahin se aapko mil jata hai unke short notes ke questions and uh, what kind of questions they are asking see that At times, I say that that even Ranker's test series, the short notes are some different concepts that are not there in the book. Same for their test papers, they you might come across some different concept that is not in your notes. 
तो वो आप एडिशनली प्रिपेयर कर लो डोंट नीड टू गो फॉर डिफरेंट सोर्सेस बिकॉज आई थिंक इट इज अ लिटिल बिट ऑफ रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट यू हैव टू रिमेंबर टेक्निकल टर्म्स इन दिस तो आप और मटीरियल एड ऑन करोगे इट विल बी हार्ड ऑफ यू टू लर्न एंड रिवाइज आई एम वेरी श्योर दैट ऑफ दोज फोर बुक्स दैट रैंकर्स हैव यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दोज एंटायर बुक्स एनी वे Why do you have to add another? Just add another source if you feel कि थोड़ा value addition चाहिए That's it. Uh, I did not attempt uh, paper two classes at all. Uh, paper वन करा था मैंने Paper टू I thought की theory है सर That sir, you know, वो बुक से ही पढ़ा रहे हैं एंड आई कैन ऑल्सो रीड दैट बुक एंड गेट द सेम नॉलेज सो आई पर्सनली नेवर फेल्ट द नीड टू अटैम्प पेपर टू क्लासेस पेपर वन मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पसंद था पेपर टू आई एव नेवर अटेंडेड दोज क्लासेस सेल्फ स्टडी करा था मैंने बट नोट्स तो बुक तो आई हैड यूज द सेम ये सब बट आई हैड नॉट एनरोल्ड इन द इंटेंसिव टेस्ट सीरीज मैं फाइनल में ही लिखती थी पेपर वन अगेन पेपर टू बहुत ही पसंद ही नहीं था सो आई लाइक लेट्स जस्ट डिले टिल आई रियली नीड टू राइट मेन्स तो आई बिकॉज उसमें आंसर राइटिंग चाहिए विच आई यूज टू प्रैक्टिस थ्रू जी एस हाँ तो पेपर वन प्रैक्टिस चाहिए था आई यूज टू अटेम्प्ट टेस्ट बट पेपर टू बिकॉज इज लिटिल बिट मोर सिमिलर टू जी एस आंसर राइटिंग तो जी एस का आंसर राइटिंग करे थे आई थॉट आंसर्स तो आई विल बी एबल टू राइट आई नो वट अ गुड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक आई नो स्कीमेटिक्स कहाँ यूज हो सकते हैं डायग्राम्स कैसे यूज हो सकते हैं तो मेरा स्ट्रेंथ था कि आंसर राइटिंग वॉज अ लिटिल बिट मोर सॉर्टेड तो आई यूज टू अटैम्प्ट ओनली द फाइनल टेस्ट सीरीज विच वॉज देर Uh, for paper टू but uh, if you feel you are weak then please attempt section wise and chapter wise sir like a web series <laughs> uh fmi at times i think uh, इकोनॉमी में यू कैन यूज अ लिटिल बिट एंड ऑल्सो जैसे लास्ट ईयर आई थिंक प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आया था बट रिस्क मार्केट रिस्क बीटा वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है सो अन नोइंगली नोइंगली इट वॉज काइंड ऑफ हेल्पिंग मी आई हैव एक्चुअली यूज इन एथिक्स सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थियोरीज जैसे केस स्टडी आती है कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली तो टर्म्स लाइक पर्सन जॉब फिट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट दैट विल हेल्प यू स्टैंड अपार्ट इन योर एथिक्स आंसर बिकॉज पीपल हु डोंट हैव कॉमर्स ऑप्शनल विल नेवर नो दीज टर्म्स मैथ लोज नीड हायर की वो तो हम काफ़ी यूज करते हैं एथिक्स में एनी वे इवन पिग मैलियन इफेक्ट रोजन थॉल इफेक्ट ये सारी चीज़ें भी आई यूज टू यूज इन माई एथिक्स आंसर्स तो ओ बी हाँ परसेप्शन सो ओ बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स अदरवाइज इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट से लिटिल बिट यू कैन यूज अदरवाइज आई डोंट थिंक ज्यादा इंटरलिंकेज है इन अगेन आई थिंक एथिक्स में मेरा सारा यूज हुआ है मेनली जी एस वन टू थ्री में दस हाँ एस ए अगेन सो एथिक्स एंड एस ए थोड़ा बहुत सेम सोर्सेस ही वी यूज सो एग्जाम्पल्स में एंड थियरीज में वी कैन पुट सम थियोरी सोशोलॉजी पीपल यूज अ लॉट ऑफ देयर थियोरीज इन एस एज तो वो टेक्निकल साउंड करता है बट आई थिंक इट काइंड ऑफ इम्प्रेस द एग्जामिनर इफ यू शो योर सब्जेक्ट नॉलेज इन दैट तो यू आर फ्री टू यूज ऑल दोज क्वेश्चन इन एस एज वेल Uh, so I used to give three four hours daily to commerce and rest of the time to GS. So four hours and then GS because I wanted to focus more on GS because मुझे commerce एक तो I was a little bit confident. Uh, paper two I was like after prelims ही learn करना है I will learn it after that. I had made my notes before prelims. So first reading में ही I had made handwritten notes for all the four subjects of paper two. so that i don't have to open that book again i only used to read my own notes uh, if you anyone seen shubham agarwal's notes my notes were very much similar uh, to 
वो मेरा हैंड रिटन नोट्स का स्ट्रैटेजी था उसमें नोट्स में वॉट आई यूज टू डू वॉज लॉट ऑफ पीपल से लास्ट मिनट रिविजन नोट्स बनाओ एंड ऑल ऑफ दैट आई नेवर वॉन्टेड टू राइट अगेन कि वापस नोट्स बनाओ तो मैं उसमें आई यूज टू यूज टू हाईलाइटर्स वन हाईलाइटर टू मार्क थिंकर्स थ्रू माई नोट्स तो थिंकर्स एक ही ग्लांस में यू कैन जस्ट यू नो फ्लिप पेजेस एंड सी हु इज गिवन वॉट थियोरी वो रिविजन बहुत क्विक हो जाता है एंड अनदर हाईलाइटर टू हाईलाइट टेक्निकल टर्म्स दैट इफ फॉर एग्जाम्पल कोई भी मोटिवेशन की थियोरी आई है बाई विक्टर रूम तो उनमें ये टर्म्स तो आने चाहिए दैट इज हाउ इट विल लुक लाइक अ थियोरी अदरवाइज यू माइट एंड अप राइटिंग अ जेनेरिक आंसर इफ यू हैव हर्बर्ट साइमन दिन यू हैव टू यूज बाउंडेड रैशनैलिटी सेटिस्फाइसिंग नेचर दीज थिंग्स दीज टर्म्स यू नीड टू यूज तो वो टर्म्स में दूसरे हाईलाइटर से आई यूज टू मार्क तो इन सेकेंड रिविजन और थर्ड रिविजन मोस्टली वो टर्म्स ही गो थ्रू करने होते थे कि ये टॉपिक है इसमें ये ये टर्म्स है बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इज नॉट अ बिग डील इन कॉमर्स हाँ देर आर अ लॉट ऑफ रेपिटेशन इन सम पॉइंट्स की फीचर्स भी वही है एडवांटेज भी वही है एट टाइम्स दिस हैपन्स बट इट इज़ वेरी रेयर कि इन वन क्वेश्चन दे विल आस्क यू वॉट आर द फीचर्स एंड एडवांटेज यूजली दे मूव ऑन टू एडवांटेज उसमें वॉट यू कैन डू इज फीचर्स अगर नहीं पूछा है तो यू स्कीमेटिक्स टू एक ऐसे सर्कल बना दो एरोज बना दो या फिर एक डायग्राम बना दो टू राइट फीचर्स इन टू थ्री वर्ड्स यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट दैट मच एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव कि इफ दे आर आस्किंग यू वन थिंग यू हैव टू गो बी ऑन एंड ऑल्सो राइट अनदर थिंग जो हम जी एस में करते हैं कि सोल्यूशन पूछे भी नहीं है फिर भी वी एंड अप राइटिंग सोल्यूशन एट दी एंड इवन जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था एट्रिशन पे दैट वाई इज एट्रिशन रेट इंक्रीजिंग और समथिंग कॉजेस क्या है तो उसमें भी यू हैव टू राइट सोल्यूशन तो जो नहीं पूछा है उसको मैं स्कीमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देती थी सो दैट इट डजेंट टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस माई क्वेश्चन इज मेनली आंसर इन वॉट दे वास्ट बट आई एम ऑल्सो एडिंग अनदर डायमेंशन विच वो डायमेंशन एड करते एक मार्क आपका पक्का है कि हाँ दे हैव रिटर्न दिस विच वी ऑल्सो नॉट आस्ट सो दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच आई यूज टू हैव टू फॉर आंसर राइटिंग तो जो थोड़ा बहुत जी एस सी सिमिलर है सो हाँ If something like this happens, please add another dimension to it. Or, uh, is maybe you can have a prepared list of examples. So I had sheets for OT, OB, HRM, IR. उसमें मैं सारे examples जो notes में भी थे book में वो भी and something I've read in newspaper. For example, आप काफी current affairs use कर सकते हो. Uh, when you have terms like super coalition, तो उसमें you can use quad as an example. Uh, थोड़ा आप जी एस इसमें यूज कर सकते हो कॉमर्स जैसे भी यूज इन जी एस फॉर एग्जाम्पल लिंकिंग पिन है तो यू यूज सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन योर एग्जाम्पल हु एक्ट इज अ लिंकिंग पिन तो वो थोड़ी जी एस एग्जाम्पल्स कैन हेल्प यू स्टैंड आउट बिकॉज बुक वाले एग्जाम्पल्स एवरी वन विल बी यूजिंग तो लुक फॉर सच एग्जाम्पल्स इफ यू कम अक्रॉस सच एग्जाम्पल्स ट्राई एंड अप्लाई इट इन योर कॉमर्स थियोरीज दैट यू ऑलरेडी नो तो दैट विल हेल्प यू uh how to remember paper to theories is uh, how i mentioned that uh, only focus on keywords up uh, i think sir ne bhi i think last year he had put a revision recall method ha to wo mujhe kafi acha bhi laga tha that uh, you read something you close your book and then aake ban karke try to recall it yourself that ha 10x revision to fir usme that is really helpful ki aap khali कीवर्ड्स रिवाइज करो रिमेंबर करो उतनी उतना काफ़ी है इस पेपर के रिवीजन के लिए बिकॉज डेफिनेशन एंड पॉइंटर्स वेरी जेनरिक पेपर जनरली इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लिखने में बट uh, एक uh, क्या बोलते हैं एक डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स बोलते हैं वो आपके दिमाग में रेडी होनी चाहिए एंड ऑल्सो लॉट ऑफ इंटर लिंकेजेस दैट यू कैन डू विद इन पेपर टू कि आप ओ का कॉन्सेप्ट एच में यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ओ में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरीज है विच आर साइबरनेटिक्स होलोक्रेटिक ये सारी 
तो वेन एवर यू राइट एच आर एम और आई आर क्वेश्चन आई आर में जैसे पूछते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों अच्छा नहीं कर सकती तो उसमें वेन यू राइट सजेशन कि दे शुड अडेप्ट मोर एजाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स तो उसमें यूज दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल होलोक्रेटिक यूज बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी अ प्राइवेट कंपनी तो वैसे इंटरलिंकेजेस बनाओगे तो इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज अदरवाइज एवरी वन कैन राइट अ जेनरिक आंसर बट यू हैव टू स्टैंड आउट अ लिटिल बिट इन पेपर टू दैट इंटरलिंकेज विल हेल्प यू लिंकिंग पिन है आप काफ़ी जगह यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट लिंकिंग पिन कैन बी अ गुड अप्रोच विच आपके डिपार्टमेंट्स में भी हेल्प कर रहा है आपके टॉप मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा है तो वो सारे आप लिबरली यूज करो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड पिरामिड है एज अ कॉन्सेप्ट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टैंड अलोन नहीं पूछते बट इन्वर्टेड पिरामिड फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हु हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक तो यू हैव टू हैव कस्टमर इज द किंग अप्रोच में आपको इन्वर्टेड पिरामिड मैंशन करना है तो सच काइंड ऑफ इंटरलिंकेजेस आप पहले से फॉर्म करके रखो एन यू आर रीडिंग वो ऑन द स्पॉट नहीं होगा एग्जाम uh, में यू कैन नॉट अज्यूम कि यू विल बी एबल टू राइट दैट एग्जाम में तो एक बार पेन चलता है तो वो ही मैकेनिकल तरीके से ही चलता है तो काइंड ऑफ फॉर्म दैट इंटरलिंकेज इनिशियली वेन यू आर रीडिंग एंड दैट इज ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग आई डिड ऑनलाइन क्लासेस नॉट ऑफलाइन हाँ नॉन बिजनेस एग्जाम्पल्स वाई नॉट बिकॉज या तो इट्स नॉट नेसेसरी कि प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज के एग्जाम्पल यूज करना है वी यूज एग्जाम्पल्स ऑफ स्कूल ऑल्सो इन आर पेपर वी यूज एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड ऑल्सो आप ट्रांजेक्शनल एनालिसिस करते हो तो यू डू लाइक पेरेंट टीचर टीचर पेरेंट तो ये सब इट डजेंट हैव टू बी वेरी बिजनेस Uh, so apart from source note, as I had said in paper टू I uh, someone had sent me Vajiram and Ravi's question papers. So I went through uh, short notes. So वो short notes के concepts I used to use in my answers because it's very rare कि वो short notes पूछेंगे exam में You have to you use my study material was only rankers classes. Uh, so preparation wise once i was done with one reading the first reading mein to i used to devote enough time to commerce 5 uh, hours 6 hours at least uh, jo bhi classes thi to watch them make notes whatever one ek baar aapka first reading and notes are done i used to devote like one hour to answer uh, solving numericals daily acha okay so um, as per routine i think uh, i used to study around 8 to 9 hours daily on a consistent basis for uh ha huh, including classes initially uh, classes because i had uh, done my paper one classes with my third year tab i was not doing gs तो उस टाइम सिर्फ क्लासेस ही करी थी कॉमर्स की once i was doing self study back at home i think uh, 8 to 9 hours daily was my consistent uh six days a week sunday i did not study when uh, exams used to come closer wo 10 hours 11 hours depending on how your preparation is but the key factor is ki consistency you have to maintain uh, it cannot be that one hour you are studying 12 to 14 hours next day you are completely exhausted uh, that will not help you clear this exam it's a more of a mind game ki aapko 365 mein se 300 plus days aapko padhna hai and on a consistent level padhna hai so that you have to be ready before you get into this preparation i was a day person i was never a person who used to read after like 8 9 pm bahut rarely when exams came closer and i was also not a person who used to wake up before like 7 am i used to wake up on a very normal 7:30 8 am so i am was a like a day person to mera thoda sleeping pattern bhi sorted tha i used to sleep 7 8 hours daily ha to wo with when you have 8 9 hours of study it's very easy to uh, have a good sleep schedule have one hour of exercise walking whatever you like personally
हाँ आई थिंक दिस इज अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु आई हैव हर्ड डू दिस की बिकॉज दे हैव डन जे एंड दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे काइंड ऑफ हैव डिफरेंट टू थ्री आवर्स जब क्यूमुलेटिवली सो रहे सात आठ घंटा बट टू थ्री आवर्स टू थ्री आवर्स आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दैट बट आई ऑल्सो आई ऑलवेज प्रेफर्ड की स्लीप एट अ स्ट्रेच सिक्स आवर्स एट लीस्ट एंड इफ यू फील स्लीपी पावर नैप्स इन द डे ऑल्सो हेल्प बट ऑल्सो I would advise not to study uh, at night. Night owls जो होते हैं eventual day of the exam में काफ़ी difficult होता है to wire your brain in the morning again. So at least if you have a habit of studying at night, change it to morning at least a month before exam because prelims usually 9 a.m. Mains also 9 a.m. It will be very hard for you to wake up and you know get your mind functioning because it forms a habit. If you don't do it consistently, you will forget it. So that's what I would advise. Yeah, 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 तो थोड़ा वो मिक्स होता था दैट सम डेज योगा आई यूज टू लाइक योगा लॉट सम डेज अ वॉक सम डेज नथिंग तो हाँ देर वॉज नथिंग की करना यही चीज़ करनी है आई हैव ऑल्सो सम वॉट एवर यू फीलिंग लाइक बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स फॉर योर सेल्फ राइट आज जिम का मन नहीं है तो वॉक कर लिया वट एवर वॉट एवर बट सम काइंड ऑफ मूवमेंट डेली इज नेसेसरी मैं नहीं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल तो हाँ तो सच अप्रोच लाइक बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट एक दो दिन स्किप हो गया तो एटलीस्ट गेट योर बॉडी मूविंग बिकॉज काफ़ी सिटिंग आर्स लंबे ऐसे एग्जाम में एंड इट गेट्स वेरी अनोइंग योर बॉडी बिकम्स लिथार्जिक सो दैट अफेक्ट्स योर प्रेपरेशन एंड स्टडी आल्सो एंड श्योर दैट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस इज मेनटेन बेसिकली जस्ट लाइक इन अ कॉर्पोरेट वी इंश्योर की यू नो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नॉट ओवर वर्क योर सेल्फ बर्न आउट हो जाता है इसी सेम दिस इज नो लेस देन अ जॉब यू हैव टू स्टडी एट टू नाइन आवर्स डेली यू पुटिंग इन मोर आवर्स देन प्रॉब्ली अ पर्सन ऑन जॉब तो आपको आपके अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रायोरिटाइज करने यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन यू हैव टू बैलेंस दीज टू थिंग्स आउट Uh, so before prelims, I I used to do at least two months uh, before prelims. तक मैं गवर्नमेंट्स कर रही थी. Two months, last two months I only used to do prelims. But उससे पहले I used to uh, do numericals consistently and uh, one chapter of theory per day. वैसा my revision used to go like. Once prelims ended, I used to start commerce within two three days because lengthy लगता था मुझे थोड़ा कि I have to give it time. and my main focus was going to be gs after prelims so once you analyzed your uh, prelims question paper after 2 3 days ensure that you start with fm and fmi at least uh, fm fmi karo half the day half the day do paper 2 uh, so at least one week 10 days i only used to do commerce after prelims usme mera kafi cover ho jata tha and then i used to pick up gs after that jab test series start ho jati hai coaching walo ki to my gs preparation was guided by test series of coaching institutes to unka jo schedule hota tha i used to follow the same schedule uh, to for scheduling of gs i relied on uh, coaching test series and even sirs test series se aap apna schedule match kar sakte ho i would highly advise to match it so that you keep on track uh, sir kisi cheez ka test le rahe hain aap koi aur chapter ya subject pad rahe ho to wo test skip up skip ho jayega wo kind of uh, it gets accumulated and then you end up skipping some part some test which is not advisable at least jo test le rahe ho wo to properly karo uh, it doesn't matter if you uh, no compromise on your revision a little bit and give test but give test no matter what uh, don't skip any tests to uh, ha that used to be my revision strategy after सो उसमें काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस विल हेल्प यू आई डोंट नो वाई यू आर स्कोरिंग टू फोर्टी टू फिफ्टी इफ इट इज बिकॉज ऑफ पेपर वन और पेपर टू आई वुड से दैट यूजली वो गैप पेपर वन से दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट सेकेंड मीन्स तो आई हैव रियलाइज दैट पेपर वन से ही गैप फिल होता है दिस ईयर ऑल्सो इफ यू एनालाइज मार्क्स ऑफ पीपल हुई इन कॉमर्स 
paper 2 is 120 to 130 range but paper 1 has gone from 120 to 150 which is that 30 marks you might be aiming for so i think uh, focus on paper 1 helped me to you know reach that 270 280 barriers even in my first means and second means dono mein paper 1 was my high higher scoring uh, uh, paper but if you are not comfortable with theory up uh, numerical to theory mein additional effort dalo don't rely only on so as notes us mein you have to go a step beyond which i was never comfortable doing so i was like ki i'll to do numericals only properly theory jo hai i am going to study that and reproduce that in on the day of the exam so that was my approach um, because i said objectivity jahan pe bhi zyada hogi marks hamesha usme zyada hi aayenge uh, if you practice correctly and go for the final exam in in months uh, so if you are doing it with classes uh, paper 1 i think should you should be able to finish within two two and a half months depending on your background so i think within uh just say 14 15 two weeks me mera um wo jada tha fi, um, cost accounting 10 days me i used to do income tax uh first time maybe because become fresh graduate thi to kafi similarities thi uh financial management i used to devote a lot of time so even if it goes on to two and a half three weeks i used to devote that and because financial accounting me zada numericals nahi the ek chapter to maine khud skip kar diya tha only final accounts and shares wala chapter tha to usme shares to bilkul hi like i was very thorough with it and final accounts me again to usme mera one week me final account uh, financial accounting ho jata tha theory wala part i used to do numericals theory separately ek bar sirf numerical mode me hu to i was going to, to do only numericals theory karna hai to i used to do separately Uh, sorry, I didn't get your question. Space management. Hmm. Hmm. No, it used to be related to the numerical only. Uh, if you have source books, you have seen that at the end, we have a paragraph form. Mein ek आंसर को कंक्लूड करने के लिए लिखा होता है तो उसमें जैसे अगर डिविडेंड वाला क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं तो वी वुड राइट समथिंग अबाउट वॉल्टर्स मॉडल हाउ जब का थियोरी पार्ट है उसको आप उसमें एंड में कंक्लूड करो डोंट राइट एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इतना भी नॉट नेसेसरी टू फिल योर स्पेस बिकॉज एनी हाउ वन वन एंड हाफ पेज तो खाली रहता था मेरा न्यूमेरिकल्स में इट इज नॉट नेसेसरी बस उसको कट करके छोड़ दो थोड़ा बहुत ही नॉट लाइक ए वन पेज और थियरी हाफ पेज का कुछ मटीरियल आपके पास है तो जस्ट यूज दैट हाँ एग्जैक्टली As I had already mentioned, that for me it was numericals, attempting numericals correctly. That's it, because I did not change anything in my theory approach. Uh, that remained the same. Just a little bit first, uh, while I attempt me, I had examples prepared me. Karke rakhe the. Second attempt me, just a net income, net operating income method. Un sab ke I had uh, example numerical example bana ke rakhe the. So, wo numbers replicate kar de the final exam me and. Uh, Except that I was wiser in choosing which numerical to attempt. I had done better practice. Ha, uh, lengthier but easier or easier and shorter. Like easy to ho nahi chahiye. You don't have to find the most difficult one and torture yourself in the paper. Ratio, jaise for example, I have seen last year also some people got stuck in ratio question. I was personally stuck last to last year. It looks very easy ki ek formula hai lagana hai and just. Uh, you have to write numbers, but I realize ki at times it's very hard to figure out what that number is going to be because ratio me uh, long term me long term debt, short term debt. Ye thode sare bhot mix and match ho jate. So I never liked ratio questions. So wo apka personal judgment work karega usme ki what is your strength and what is your weakness. Uh, 
ओ बी इन एस ए फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन है तो वो काफ़ी सारे फिलोसफिकल डायमेंशन में इट प्लेज अ वेरी गुड रोल एटीट्यूड है टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप बी पर्सनैलिटी सच थिंग्स आई यूज टू यूज एंड सपोज टाइप ए टाइप बी में यू हैव सम रियल लाइफ पर्सन हु इज एप्लीकेबल एज अ टाइप ए फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी इज मोर अ टाइप बी पर्सनैलिटी दैट मोर काम कम्पोज नॉट अग्रेसिव विराट कोहली इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी तो आप कुछ भी ऐसे कंपेरिजन कर रहे हो एग्जाम्पल्स दे रहे हो जस्ट एड दो इज द टेक्निकल वर्ड इट लुक वेरी नाइस बिकॉज यूजअली द एग्जामिनर नोज कि ये सारे तो सबको पता होते हैं ज़्यादा ही ऑल टूगेदर पाथ गोल थियरी नहीं कोट करके आना है वहाँ पे कि किसी को नहीं पता है बट ओवर व्यू ऑफ मोटिवेशन यू कैन यूज जैसे मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू कोट वेन यू आर राइटिंग सोल्यूशन टू एनी ऐसे लाइक कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वेर दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ ऐसे तो उसमें एंड में सेल्फ मोटिवेशन कैसे करते हैं इनर मोटिवेशन हाउ टू डेवलप हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन हेल्प यू सच थिंग्स कैन बी इजीली कोटेड सो फॉर करंट अफेयर्स फॉर कॉमर्स स्पेसिफिकली आई थिंक लास्ट ईयर टेलीग्राम चैनल वो स्टार्टेड उसमें यू यूज टू पोस्ट न्यूज़ आर्टिकल विच कैन बी यूज एंड में कंपाइलेशन भी आता था एक करंट अफेयर्स इन कॉमर्स उसमें से सिलेक्टिवली पिक अप अ फ्यू पॉइंट्स इट यूज टू बी लिटल बल्कि फॉर मी द कंपाइलेशन बट जस्ट आपको पिकअप करना है कि बिकॉज एग्जाम्पल्स आर गोइंट बी मैक्सिमम वन लाइनर सो ओनली फॉर एग्जाम्पल्स आई यूज टू यूज करंट अफेयर्स सो उस पूरे आर्टिकल को वन लाइन में आप कैसे लिखोगे या थ्री फोर वर्ड्स में कैसे लिखोगे दैट आई यूज टू एनालाइज फॉर जी एस न्यूज पेपर से आई यूज टू पिकअप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि आपने न्यूज पेपर में कहीं पढ़ लिया जैसे मैंने पढ़ा था नैदरलैंड में एक थ्री डी प्रिंटेड ब्रिज बना हुआ है तो आई यूज टू कोट दैट इन साइंस एंड टेक तो वो खाली हेडलाइन से आप एग्जाम्पल्स पिकअप कर सकते हो मेनटेन अ रजिस्टर फॉर जी एस वन टू थ्री एंड सेपरेट दैट एग्जाम्पल कि वो जी एस थ्री में यूज़ होगा या टू में यूज़ होगा गवर्नेंस है पंचायती राज की काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको पेपर से मिल जाएंगे कि सम वन इज़ डूइंग ग्रेट वर्क वेमेन एम्पावरमेंट टाइप एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो उसका नोट डाउन करके पर डे न्यूज़ पेपर से वन या टू एग्जाम्पल्स पिकअप करो नाइन्टी डेज फॉर मेन्स प्रेप यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली वन एट्टी टू टू हंड्रेड एग्जाम्पल्स आई हैव नेवर यूज इट ऑनेस्टली बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन पीपल यूज चैट जी पी टी बट चैट जी पी टी काफ़ी लोग यूज़ करते थे टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन ऑल्सो लाइक फॉर इंटरव्यू आई यूज टू यूज ए आई एस चैट जी पी टी थोड़ा बहुत मेन्स में यूजअली मुझे क्या प्रॉब्लम होता था इफ़ आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन एंड दैट आंसर यूज टू बी वेरी मैकेनिकल विदाउट एग्जाम्पल्स फॉर मी इट विज एग्जाम्पल्स एंड वैल्यू एडिशन वॉज द मेन थिंग दैट आई दिस वॉज माई फोकस इन माई लास्ट अटैम्प कि सेपरेट करना है अपने आप को यू हैव टू स्टैंड आउट बट चैट जी पी टी वॉज द मोस्ट एवरेज बेसिक आंसर दैट आई कुड गेट सो दैट्स आई डि नॉट प्रिफर दैट आई यूज टू यूज इट फॉर माई इंटरव्यू टू जनरेट क्वेश्चन की यू नो वॉट क्वेश्चन कैन बी आस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इफ आई हैव टू रीड समथिंग अबाउट गुजरात तो आई यूज टू जिस टाइप इन चैट जी पी टी उसमें मैं यूज करा था जी एस वगैरह में ज़्यादा आई एव नेवर यूज इट Uh, for GS test series, I did forums MGP. Uh, I think red, reputable है थोड़ी अच्छी reputation है credible है in terms of कि uh, oh this institute has the best checking. I don't have any personal recommendation, but I used to like the kind of questions they used to make. उनके questions अच्छे होते थे and एक दो बार repeat भी हो जाते थे and I used to give vision अभ्यास for kind of a simulation. तो वो टू थ्री वीक्स बिफोर मेन्स होता है तो फिर इट्स अ गुड सिमुलेशन एक्सरसाइज अदरवाइज फोरम्स एम जी पी इज अ गुड टेस्ट सीरीज सो इंटरव्यू इज लाइक द मोस्ट फन पार्ट ऑफ प्रेपरेशन 
you don't have to remember remember anything even if you watch youtube videos it counts as preparation ki oh i'm getting to know more about my state to just usme aapko daf preparation is very important so for me uh, because my first preference is foreign service i used to do ir i used to watch a lot of youtube videos on ir uh, orf ke articles i used to read uh, gujarat i used to, i had prepared pretty much thoroughly because it's been in news for something or the other काफ़ी हिप एंड हैपनिंग स्टेट है तो फिर वो काफ़ी प्रिपेयर करा था मैंने एंड हाँ डैफ रिलेटेड एंड लिटिल बिट उस टाइम पे न्यूज़ पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट आई यूज टू रीड टू न्यूज़ पेपर्स मिंट बिकॉज आई हैड कॉमर्स ऑप्शनल एंड इंडियन एक्सप्रेस तो न्यूज़ पेपर्स आई यूज टू रीड प्रिटी थरली एनी मोर क्वेश्चन अबाउट कॉमर्स मुझे क्वेश्चन मोस्टली ऑन टैक्स पूछा था uh india's tax base is low how can we improve it what is the distribution of direct and indirect tax ye sare questions aaye the uh usme ek factor hota hai that uh, when you filling your form they ask you subjects that you've studied in your graduation so i had written income tax financial management in that to wo subjects please fill smartly i to just filled out of nowhere i had written economics in that and they ended up asking me some very difficult economic theories in the final interview which i had no clue about because i was a bcom honor student and commerce optional but i think they picked it up from that particular कि मैंने ये सब्जेक्ट भरा था तो आई शुड हैव नोन दिस बट आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट नॉट टू फिल समथिंग आई वाज नॉट थरली कंफर्टेबल इन स्पेशली इकोनॉमिक्स व्हिच इज सो वाइड एंड यूजुअली यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स हैव अ गुड आइडिया अबाउट इकोनॉमिक थियोरीज एंड ऑल ऑफ दैट तो उसमें आई हैड आंसर्ड आई डोंट नो अदरवाइज टैक्स रिलेटेड एंड दे आस मी वेरी थियोरेटिकल वॉट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाउ कैन वी इम्प्रूव इट वॉट आर द प्रॉब्लम्स माई इंटरव्यू उसमें बस इतना ही था इवन मॉक्स में टैक्स वॉज अ वेरी गुड फेवरेट सब्जेक्ट कि टैक्स बेस जी एस टी इशूज ये सारे काफ़ी पूछते थे पेपर टू टाइप क्वेश्चन तो नेवर वर आज टू मे कि एच आर एम ओ टी ओ बी दीज क्वेश्चन नेवर केम पेपर वन में टैक्स रिलेटेड ज़्यादा आता था तो टेस्ट सीरीज में हमेशा फॉर एग्जाम्पल मेन्स आई यूज टू डू ओनली आफ्टर प्रिलिम्स आई डि नॉट डू इट बिफोर प्रिलिम्स तो उसमें मुझे इश्यू नहीं आता था बिकॉज बिफोर प्रिलिम्स मैंने नोट्स वगैरह सब बना लिए थे आफ्टर प्रिलिम्स आई हैड ओनली फोकस माई ओनली फोकस वॉज ऑन रिविजन ऑफ दोज नोट्स एंड लिटिल बिट वैल्यू एडिशन तो उसमें फॉर एग्जाम्पल टू टू थ्री आवर्स फॉर कॉमर्स एवरी डे आफ्टर प्रिलिम्स बिकॉज तब तक मेरी दो तीन बार रीडिंग हो चुकी थी एंड दिस कंसिडरिंग थर्ड अटैम्प्ट तो काफ़ी बार मैंने पढ़ लिया था तो टू थ्री आवर्स वॉज वॉज इनफ फॉर मी उसके बाद आई थिंक थ्री थ्री आवर्स फॉर जी एस विच यूज टू बी वन सब्जेक्ट पर डे वन आर फॉर करंट अफेयर्स इफ एम डूइंग मीन्स थ्री सिक्सटी फाइव आई यूज टू डिवोट वन आर फॉर दैट अगर किसी दिन टेस्ट टेस्ट वर नॉट लाइक अ डेली थिंग आई डेंट डू डेली आंसर राइटिंग फॉर एनी थिंग जिस दिन टेस्ट है उस दिन फिर अगर इफ आई एम गिविंग कॉमर्स टेस्ट फॉर एग्जाम्पल दो टू थ्री आवर्स फ्रॉम कॉमर्स आई यूज टू रिमूव एंड गिव दैट टेस्ट दैट डे वैसा कुछ आई यूज टू डू I wish I was an UPSC insider to tell you कि UPSC पी करना चाह रहे हैं नहीं बट मेरे लिए तो पेपर वन ही स्कोरिंग था इवन मेरे फर्स्ट मीन्स मे बी पेपर वन वॉज वन थर्टी नाइन पेपर टू वॉज वन थर्टी थ्री तो फॉर मी आई डि नॉट गो बाय ट्रेंड ऑनेस्टली वॉट एवर द ट्रेंड भी कभी भी रिवर्स हो जाता है हु नोज अबाउट इट तो मेरे लिए ये था कि पेपर वन में अपना स्ट्रेंथ प्लीज मे एक्ट टू योर स्ट्रेंथ लाइक स्मार्ट वर्क करना है बट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही करोगे राइट तो इफ यू थिंक कि पेपर टू इज योर स्ट्रेंथ प्लीज गो हैड एंड डू दैट यू माइट आउट शाइन अदर पीपल हु आर राइटिंग दैट कॉमर्स पेपर एंड यू माइट बी स्कोर द हाइएस्ट अमंग्स दैट पेपर ऑब्वियसली थोड़ा वो लोग एवरेज आउट कर देते हैं so because for example this year nobody was able to cross that threshold of 135 averaging to hoti hai that's not in our hand you need to focus on your process the results are not in your control so uh, 
ऐसा लाइक डोंट गो बाय ट्रेंड्स ट्रेंड एनालिसिस यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर थ्री हंड्रेड आ जाए कॉमर्स में किसी के देन यू बी लाइक ओ आज तक नहीं आए वॉट डिड दैट पर्सन डू डिफरेंटली वो कुछ नहीं होता एवरी वन इज डूइंग द सेम थिंग यू पी एस सी डज थिंग्स डिफरेंटली एवरी ईयर एंड ट्राइज टू अवॉर्ड डिफरेंट मार्क्स वो उनके ऊपर है आप अपना प्रोसेस पे ध्यान दो एंड श्योर दैट वट एवर यू डूइंग यू डूइंग इट वेल हाँ सो फॉर प्रिलिम्स विजन थर्टी फाइव टेस्ट का वो जो सेट होता था वो मैंने तीनों प्रिलिम्स में वाई दिया है थ्री टेस्ट फॉर अभ्यास एंड टू थ्री ओपन मॉक फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट सो दैट आई एम श्योर कि आई जस्ट डोंट स्कोर वेल इन विजन आई एम स्कोरिंग वेल इन अदर टेस्ट सीरीज एज वेल तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अदरवाइज आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू फोर्टी फाइव टेस्ट यू शुड गिव बिफोर प्रिलिम्स उसमें से ट्वेल्व टू फिफ्टीन एफ एल टीज सेक्शनल टेस्ट टू फॉर ईच सब्जेक्ट आई वुड सजेस्ट इफ सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी इज मोर इम्पॉर्टेंट उसके लिए एक एक एक्स्ट्रा सेक्शनल टेस्ट यू कैन गिव एंड एनश्योर दैट पी वाई क्यूज भी साथ साथ में एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स पहले के आई हैव डन तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते थे तो हाँ एनी पर्टिकुलर आई थिंक फोरम्स एस एफ जी भी काफ़ी अच्छा है तो दो टू में से आई थिंक चूज वन या येस आई हैव डन घर से ही लाइक जी एस आई नेवर टू कोचिंग ओनली इफ टेस्ट सीरीज आई हैड टेकन फॉर ऑप्शनल आई हैड टेकन ऑनलाइन क्लासेस लास्ट ईयर आई डिड कम टू डेली बिफोर मेन्स बिकॉज जस्ट फॉर अ चेंज ऑफ एनवायरमेंट नॉट टू एनरोल इन सम कोचिंग और समथिंग बिकॉज आई वॉज अ लिटिल एग्जॉस्टेड एट होम तो वो एंड दैट कैंड ऑफ हेल्प मी ऑल्सो बिकॉज एक पियर लर्निंग हो गया था बैक इन अहमदाबाद दिस कल्चर डजेंट रियली एग्जिस्ट की यू पी एस सी सिविल सर्विसेज द पियर ग्रुप इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड तो थोड़ा बहुत मेन्स में आई रियलाइज पियर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू हैव पीपल विद द सेम माइंड सेट हु आर ऑल्सो डिलीजेंटली सपोर्टिव एंड ऑल्सो डेडिकेटेड टू दिस एग्जाम तो इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप फ्रॉम देयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड देम गेनिंग आउट ऑफ यू तो वो वाला टू थ्री पीपल एट मैक्स नॉट अ वेरी बिग पियर ग्रुप बट मीन्स में उसका काफ़ी अच्छा रोल है प्रिलिम्स इज योर ओन सेल्फ योर ओन सिली मिस्टेक्स योर ओन प्रेपरेशन बट मेन्स इज अ कलेक्टिव प्रोसेस तो उसमें आप काफ़ी हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की सो थर्ड अटैम्प्ट माई रीजन फॉर कंसिस्टेंसी इज बिकॉज आई हैड डिसाइडेड दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट आई वॉज टू हंड्रेड परसेंट श्योर कि एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इफ आई गेट अ लोअर रैंक इफ आई डोंट गेट अ रैंक आई विल नॉट गिव दिस एग्जाम अगेन बिकॉज फॉर मी इट वॉज एन एंडलेस लूप एंड आई थिंक एवरी वन माइट फील द सेम वे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो मेरे लिए आफ्टर कॉलेज आई हेड सेट अ डेड लाइन फॉर टू अटैम्प्ट बट वो थर्ड हो गया एंड आई रियलाइज यू नो आई एम बिकमिंग पार्ट ऑफ द हर्ड दैट थर्ड हो गया फोर्थ भी हो जाएगा हु नोज तो पर्सनल ब्रेक लगा लिया था सो थर्ड में आई वेंट ऑल इन आई वॉज लाइक आई हैव नथिंग टू लूज आफ्टर दिस होगा होगा बट एटलीस्ट आई शुड नॉट फील आफ्टर दिस अटैम्प्ट दैट आई कुड हैव डन समथिंग मोर दिस टाइम आई डेंट फील दिस इवन एट अ सिंगल पॉइंट कि नो मेरे एंड से कुछ लैकिंग था इट माइट नॉट हैव वर्क आउट बट आई वुड नॉट बी अंडर दैट गिल्ट you know my preparation was 90% or 95% so that is the most important part that you ensure that uh, you don't clear this exam just because of your lack of preparation obviously stars need to align for you to clear this exam there's no denying it ki sirf hard work se clear nahi hota i have seen a lot of people a lot of friends who struggle to clear this exam so wo clarity to dimag mein rakhni hai but agar hard work hi thoda niche hoga not up to your full potential you will always regret giving in time but not getting result to no no i am only a bcom honors graduate from shri ram college of commerce delhi university uh so plan b why tha ki i wanted to work uh, i wanted to get a job so for me it was uh, coming a little bit from a good reputed institute i was like even after 2 years i might still be able to find a good job so uh, after 
टू थ्री अटैम्प्ट आई डि नॉट वॉन्ट टू डू हायर स्टडीज कि मैं और क्यों पढ़ू अब बहुत पढ़ लिया तो वो तो क्लियर था कि नहीं आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी मोर आई वॉन्ट टू गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फर्स्ट बिकॉज वेरी थियोरेटिकल एग्जाम इट इज प्रिटी फ्रस्ट्रेटिंग दैट ओ यू वॉन्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट इन सोसाइटी बट हाउ आर यू क्रिएटिंग इम्पैक्ट बाई रीडिंग बुक्स राइट तो वो था कि आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर जॉब्स वन मंथ आफ्टर माई इंटरव्यू आई वॉज लाइक गॉड फॉर बिट समथिंग रॉन्ग हैपन्स आई विल एटलीस्ट बी प्रिपेयर कि कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है तो मेरा प्लान भी था कि आफ्टर टू थ्री अटैम्प्ट आई ट्राई टू फाइंड वर्क समवेयर और दी अदर इट कैन बी वेरी पर्सनलाइज इफ यू हैव सी ए सी एस तो बहुत ईजी हो जाता है कि कहीं ना कहीं तो दे do consider you but if you are a bcom graduate it becomes very hard to find a decent job after uh, not completing this preparation properly to ha uh, depends on you if you want to do masters if you want to do a job so that's a personal preference <laughs> I think I was better off because they were on some high horse that are C A hai numericals are our strengths and all. They used to complicate everything so much. वो एक numerical के पीछे I knew people in my circle एक numerical के पीछे एक घंटा discuss कर लेते थे अरे नहीं नहीं this concept you remember that that. Uh, there is literally no differentiator in this exam anyhow. आप engineer who is ca mba everyone is treated the same that's the best part of this exam otherwise a bcom graduate to become a civil servant directly is uh, not very feasible but usme yahi hai ki because you don't have that much technical exposure that a ca does your mind works pretty sorted you don't over complicate things which they might do they also have kind of i not everyone but thoda ek over confidence aa jata hai which will set you apart because i was much more humble in my preparation i was never over confident ki my numericals are going to be right a lot of people will have that over confidence that you know ये तो हमारा स्ट्रेंथ है लेट्स नॉट फोकस ऑन इट दैट मच एंड डू अदर पार्ट्स तो वो ओवर कॉन्फिडेंस विल सेट यू अपार्ट सो इट्स वेरी नेसेसरी टू बी हम्बल इन दिस एग्जाम एंड ट्रीट योर प्रेपरेशन एंड योर बुक्स सुप्रीम नॉट योर पास्ट नॉलेज बिकॉज काफी इक्वानिमिटी आ जाती है इस एग्जाम में कि वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल बीट अ पर्सन विद अ सिमिलर और अ बेटर बैकग्राउंड so uh, always have that faith and conviction in yourself so for prelims um, is equal to my strategy in life ki keep things simple don't over complicate uh, i'm sure everyone has a book list till now तो वो बुक लिस्ट जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में थी वही मेरी थर्ड अटैम्प्ट में थी इवन दो आई डेंट क्लियर माय फर्स्ट फिल्म आई नेवर डाउटेड दैट यू नो इट वाज बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एनफ और आई डेंट रीड दिस बुक दैट इज आई डेंट क्लियर आई न्यू कि थोड़ा बहुत गेस वर्क लक फैक्टर सब चीज प्ले करती है तो बुक्स सेम रखी थी मैंने थ्रू आउट वन बुक पर सब्जेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग तो वो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो सब करते हैं उसके बाद आई रिलाइड अ लॉट ऑन टेस्ट सीरीज Uh, why test test series series is because uh, test series ended up covering just I didn't do NCRTs for a lot of subjects which is a very common conception in UPSC तो test series में NCERT सी आर टी के क्वेश्चन आ जाते थे वट एवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर देर तो आई यूज टू रिलाई ऑन टेस्ट सीरीज टू कवर बुक्स दैट आव नॉट रेड फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी जी सी लियोंग आई नेवर रेड दैट बुक तो वो टेस्ट सीरीज से आई यूज टू रिलाई अ लॉट ऑन टेस्ट एंड वॉट आई डिड वॉज टेस्ट में जो भी गलत होता था आई यूज टू एड इन माई नोट्स डायरेक्टली कि पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो तो लक्ष्मीकांत में गलतियाँ नोट डाउन करो या मार्क करो हाउ दैट विल हेल्प इज फॉर एग्जाम्पल कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने किसी टेस्ट में गलत करा था या कुछ एक्स्ट्रा मिला था थर्ड अटैम्प्ट तक मेरे लक्ष्मीकांत में वो लिखा था इफ यू हैव अ सेपरेट बुक यू माइट हैव लेथार्ड जी अबाउट ओपनिंग दैट बुक एंड रिवाइजिंग योर टेस्ट सो टेस्ट रिविजन बिकम्स वेरी ईजी इफ यू हैव रिटर्न योर मिस्टेक्स इन योर सोर्स बुक तो वो एक चीज थी विच रियली हेल्प मी करंट अफेयर सिंप्लीफाई करना वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी फर्स्ट अटैम्प्ट आई हैड डन अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स विच इज नॉट नेसेसरी एंड इवन हु इज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वुड नो कि करंट अफेयर्स का रिवॉर्ड बहुत कम होता है बेरली एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर मंथली मैगजीन और योर कंपाइलेशन 
uh, they can help you eliminate some options but it's not worth doing a lot of things तो उसको एक ही सोर्स पकड़ो एक ही कंपाइलेशन यूज करो एंड डू इट वेरी थरली रिवाइज इट टू थ्री टाइम्स दैट्स इट तो करंट अफेयर्स भी सिंप्लीफाई कर देते उसके लिए न्यूज़पेपर भी इतना नेसेसरी नहीं था बिकॉज डोंट मेक नोट्स एंड ऑल फ्रॉम न्यूज़पेपर कंपाइलेशंस कवर एवरीथिंग तो मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन आई थिंक हंड्रेड टॉपर्स हैव सेट दिस बिफोर मी आई एम नो डिफरेंट यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड बाई डूइंग मैक्सिमम रिसोर्सेज मिनिमम रिविजन तो सुन के स्टूपिड लग रहा है तो वाई विल एनी वन फॉलो दैट तो तो मिनिमम रिसोर्सेज करो अच्छे से प्लीज लाइक रिवाइज एज मैनी टाइम्स इज पॉसिबल योर लक्ष्मी का एंड योर स्पेक्ट्रम लाइक शुड बी वॉर्न आउट बाय द एंड ऑफ दिस एग्जाम की आई हैड टू स्पाइरल बाइंड ऑल माई बुक्स बिकॉज पेजेस वर कमिंग आउट फ्रॉम ऑल ओवर बिकॉज यू रिवाइज इट सो मैनी टाइम्स पिक इट अप सो मैनी टाइम्स सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड तो बुक लिस्ट एक बार रफली आई टेल यू पॉलिटी लक्ष्मीकांत मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इकोनॉमिक्स बिकॉज आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल विथ इट कंसीडरिंग माय बैकग्राउंड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी थी तो मैंने श्रीराम आई की बुक से टेन फिफ्टीन पेज और नोट्स बना लिए थे अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट आई डिड नॉट नो सो इकोनॉमिक्स के लिए डोंट फॉलो माई एडवाइस आपका स्ट्रेंथ जैसा है वैसा करो मृणाल के नोट्स आई हर्ड आर डिसेंट बट अगेन इफ यू कंसिडर एनी इकोनॉमिक कंपाइलेशन सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड पेजेस यू के नॉट डू तो उसको शॉर्ट डाउन कर दो इन योर फर्स्ट रीडिंग एंड यूज ओनली योर हैंड रिटन नोट्स आर्ट एंड कल्चर एंड एंशियंट मिडीवल आई डेड ओल्ड एन सी आर टीज आर एस शर्मा एंड वो वन मोर सतीश चंद्रा तो दो टू एन सी आर टीज बट आई हर्ड तमिलनाडु बोर्ड इज बेटर so whatever is your personal preference just go with one book art and culture is a very vast subject and fir bhi exam mein kuch nahi aata hai usme to uska usi hisab se be realistic about it don't do too much uh, test do and ek koi source kar lo for science and tech i only did current affairs to uh, pt365 and kaun sa subject bachao एनवायरमेंट के लिए आई डिड शंकर आई ए एस का बुक सो शंकर आई एस अदरवाइज पी एम एफ आई एस भी आई हर्ड इज अ डिसेंट बुक बट फॉर मी शंकर आई एस वर्क वेल एंड सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी इलेवन ट्वेल्थ एन सी आर टी आई डिड अलॉन्ग विद सम यूट्यूब वीडियोज फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो उसमें जैसे ह्यूमन जोग्राफी है दैट बुक इज प्रीटी मच यूजलेस ओल्ड डेटा लाइक उसमें नॉट मच आउटपुट तो वैसे सब्जेक्ट्स के लिए पिकअप अ सेक्शनल टेस्ट लाइक विजन का एक सेक्शन टेस्ट होता था अबाउट ह्यूमन जोग्राफी तो वो सेक्शनल टेस्ट ही मेरे नोट्स बन गए थे कि वो ही टेस्ट रिवाइज कर लो एनी वे फाइनल एग्जाम में इतना नहीं आता उसमें से तो अगेन प्लान की पॉलिटी इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट पे यू डोंट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल अदर सब्जेक्ट्स डू देम थरली बट बी स्मार्ट दैट दे डोंट हैव दैट मच आउटपुट तो वो तीनों सब्जेक्ट्स काफी अच्छे से कर लेना सो आई एफ एस ऑब्वियसली वन मेजर रीजन वॉज एन इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन विच आई फिगर्ड आउट वंस आई स्टार्टड प्रिपेयरिंग बिकॉज उससे पहले आई डि नॉट हैव दैट एक्सपोजर तो दैट वॉज वन मेन रीजन सेकेंड आई थिंक इट रियली मैचड विद माई पर्सनैलिटी आई थिंक आई डिड नॉट आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू बी इन द लाइम लाइट हु वॉन्ट्स टू बी इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ एवरी थिंग आई लाइक वर्किंग बट फ्रॉम द शेडोज तो आई एफ एस हैज दैट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल न्यूट्रैलिटी यू डोंट हैव टू बी यू नो इतना वो पावर शो नहीं है उसमें जो एक आई एस आई पी एस में है विच इज ग्रेट फॉर पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी बट फॉर मी आई वॉज प्रिटी श्योर दैट यू नो इट वोंट सूट मी इन द लॉन्ग टर्म एज अ करियर ऑप्शन एंड ऑब्वियसली कंसिडरिंग इंडिया का ग्रोइंग रोल आई थॉट कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट सुपर डायनामिक एंड दैट प्रेस्टीज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑल टूगेदर ऑन द वर्ल्ड स्टेज इट रियली अट्रैक्टेड मी
GS means I did not take any mentorship, but uh, if I had to suggest from people's suggestions, I think um, have if you've heard of quality enrichment program by IES Hub, uh, I really I've seen their modules. I think it was a decent enough uh, module. Just me value addition pe kafi focus hota hai. तो मैंने उनका ऐसे फ्री में लेके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो कर लिया अपने नोट्स में ऐड कर लिया था बट इफ यू रियली आर इन नीड ऑफ अ मेंटरशिप देन दैट्स अ गुड थिंग उसका जो सॉल्ट पीवाईक्यू बुक है दैट आल्सो रियली हेल्प मी बिकॉज इट वाज रिटन बाय टॉपर्स एंड थोड़े रियलिस्टिक लग रहे थे आंसर्स इफ यू सी सम मॉडल आंसर्स अदरवाइज फॉर जी एस दे आर ऑन पैराग्राफ फॉर्म्स एंड वेरी हार्ड टू रेप्लीकेट उन्होंने पॉइंट्स में जैसे एन एक्चुअल पर्सन वुड राइट इन द एग्जाम वैसा लिखा था तो आई एस हब का सोल्ड हैंड रिटन पी वाई क्यू बुक था तो हाँ मुझे वो अच्छा लगा था टू गेट एन आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड एवरी थिंग दैट वॉज अ गुड बुक अदरवाइज टेस्ट सीरीज वॉज अ गुड मेंटरशिप फॉर मी so i'm again very happy to have four girls in top hander i'm having two daughters i'm having two daughters uh, right and uh, last year also garima this year when we were preparing for interview i told uh, that this garima may be first rank uh, right and uh, she got her choice <laughs> right so i wish a great career i wish a great role in uh, growing india and uh, working from abroad is uh, even more challenging working within india is not less challenging but working from abroad is more challenging right and uh, i would like to give her this book uh, corporate uh, uh, that is governance in india soul and structure of governance in india it is written by jagmohan singh right he has been governor of uh, uh, j and k so i wish you read it uh, and you will get uh, good things here from right yes please read and uh, thank you onlineers thank you uh, those who are connected through zoom and youtube right if you are having more queries uh, uh, you can put queries here we will forward to garima would you like to share your uh, mail id uh, i have a telegram channel to which the id apne okay right so we will share tel telegram channel batayenge kya naam hai telegram channel ka garima mundra yes garima garima mundra ar80 telegram channel is there so you can uh, so their queries can be asked or it is one way yes you can ask your queries comments right so and with regard to commerce uh, uh, technical queries you can ask me right so thank you all